Szeretné egy olcsó okos karkötőt jó nevű gyártótól, de az órák formáját jobban kedveled? Nos, akár hiszed, akár nem, van megoldás, nem is egy. Ma erre mutatok egy jó példát. Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ez pedig a HOC.hu YouTube csatornája. Ma a Xiaomi Mi Bro Air okos karkötőt mutatom be nektek, ami tudásában inkább karkötő, de a forma alapján egyértelműen egy okos óra. A Xiaomi lassan olyan mennyiségű márkát tudhat magáénak, hogy a témában tájékozottak is összezavarodnak. Ráadásul ma már több márka alatt is találunk órákat. Vannak a Xiaomi saját órái, aztán ott vannak az Amazfit, a Hilau és most már az Imilab időmérői is. Jogos a kérdés, hogy ilyen dömping mellett szükségünk van-e újabb gyártókra és újabb órákra. Függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk, a Xiaomi szerint kell ennek az órák, mert tavaly évvégén bemutatták a Mi Bro Air-t. A Mi Bro felénk még ismeretlen gyártó eddig termékei leginkább Kínában voltak megvásárolhatók, órát eddig nem gyártottak, így a Mi Bro Air az első próbálkozásuk ezen a területen. Lássuk, milyen lett. A Mi Bro Air doboza akár egy Xiaomi óra doboza is lehetne legalábbis a színek miatt, hiszen fehér és narancsárga a karton. A dobozon felül az óra képe, oldalt a fontosabb képességek, alul többek között a tartozékok listája. A doboz elég filigrán, így készülhetünk rá, hogy belül túl sok minden nem vár minket, és ebben nem is tévedünk. Az órán kívül mindössze egy mágneses töltőkábelt és egy leírást találunk, aztán vége is a tartozékok sorának. A Mi Bro Air kézbevételekor az első gondolatom az volt, hogy mennyire könnyű és vékony. Elő is kaptam gyorsan az Imi óráját, és bizony annál jóval kisebb a tömege és a mérete is. Az átmérő 42 mm pont akkora, mint az Amazfit órák esetén a női változatok. Ebből le is vonhatjuk a következtetést, az óra unisex darab, vagyis férfiaknak sem túl kicsi, nőknek sem túl nagy. Az anyagok és a kialakítás terén sem érnek meglepetések minket. Felül üveg, körben fémkeret, alul műanyag. Ez mondhatni megszokott összeállítás egy okosóra kapcsán. Jó magam például a műanyag alsó részt kedvelem, komfortosabbnak érzem, mint a fémet. Kezelőszer vagyis gombok nincsenek. Az egyetlen megszokott helyen jobb oldalon található gomb a be- és kikapcsoláshoz, a számla bekapcsolásához és a számlapra való visszalépéshez használható. Más funkció nincs, pedig a tekergetés érzékelésének lett volna értelme, de erről kicsit később szólok még. A Mibro érhez adott cí a megszokott szilikon. Kényelmes, kellőképpen, de nem túlzottan puha, de ez már nem mondható különlegesnek, még a márkátlan órák nagyobb része is ilyen, szóval mondhatjuk, ez manapság már alap. Az órára tervezett szoftver pillanatok alatt elindul, és a pillanatok alatt itt tényleg azt jelenti, hogy megnyomjuk a gombot, és már működik is. Egy rövid időre felvillan a narancs Mibro logó, és már meg is jelenik a gyárilag beállított számlap. Ez a gyorsaság jellemző a szoftver minden részére. A funkciók könnyen és gyorsan lapozódnak, ahogy a menü is hasonló vajsimasággal fut körbe. A funkciók kapcsán hamar világosá válik, hogy ez az óra sokkal inkább egy okos karkötő, legalábbis ha a tudását nézzük. Az okos karkötőket fitness trackereknek szokták nevezni, ami jól mutatja, hogy az óra funkciókon kívül különböző sportmérésekhez kínálnak megoldást. Nincs ez másként a Mibro Air esetén sem. Az óra 12 fajta sportágat támogat, ezek a következők. Szabadtéri futás, beltéri futógépen történő futás, séta, foci, tollaslabda, tenisz, kerékpározás, túrázás, kosárlabda, elliptikus tréner, joga és free training, jelentsen ez bármit is. Ahogy látható, az úszás nincs a támogatott sportok között, ami nem is különösebben meglepő, tudva, hogy a víz és por elleni védelem mindössze IP68-as. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy gyors zuhanyzáshoz, kézmosáshoz nem kell levennünk, de úszni nem nagyon ajánlott benne. Természetesen az izzadság ellen védett a szerkezet. Az óra használata a számlapon való lapozás pont olyan, mint minden más hasonló szerkezetnél. Aki egy ilyen órát kipróbált, az már mindegyiken el fog igazodni. Lefelé húzva a számlapot a gyors menüt érjük el, itt látjuk a töltöttséget, állíthatjuk a kijelző fényerejét, beállíthatjuk, hogy milyen időságban működjön az értesítések kijelzése. Jobbra húzva a számlapot megtaláljuk a napi lépésszámot, a mozgással töltött időt és az elégetett kalóriákat, újra jobbra húzva jön az időjárás, aztán végül a pulzusmérés. A számlapot balra húzva jutunk a menühöz, a számlapot felfelé mozdítva pedig a beérkezett üzeneteket tekinthetjük meg, szóval nagy varázslat nincs. A menühöz visszatérve nekem alapértelmezett lett volna, ha már körben futnak a menüpontok, akkor ehhez a bekapcsoló gomb tekerését hozzárendeljék. Gyorsabb, egyszerűbb, pontosabb lett volna a menüpontok kiválasztása, mint így érintéssel vezérelve. A végére még egy dolog, mégpedig a képességek. Az óra minden tud, amit egy ilyen szerkezettől elvárhatunk. Púzusmérés akár óránként időzítve, lépésszámlálás, alvásmonitorozás, stopper, időzítés, üzenetek kijelzése, akár ékezetes karakterekkel is, a telefonunk fényképezőgépének zene lejátszónak távoli vezérlése, ébresztő óra, szóval van minden. Lássuk, milyen a telefon a telepítendő szoftver. 
A Xiaomi óráinál mindenképpen előnyként számolok azzal, hogy nem egy már meglévő ezer éves programot szabnak át, mint egyes neve sincs óráknál, hanem saját appot írnak. Ez persze nem garancia semmire, a Hilo Fit appot, ami hiába a Xiaomi sokan szidják, míg az imilap kv 66 mellé adott nekem kimondottan bejött. Letöltés és telepítés után meg kell adnunk a saját adatainkat és párosítani kell a telefonunkkal, aztán más dolgunk nincs is. Az óra mellé adott Mi Bro Fit app nincs túl bonyolítva, minden funkció könnyen megtalálható és a piktogramok, ábrák, grafikonok könnyen értelmezhetők. Talán csak egy dolgot tudok negatívumként említeni, hogy nem tud magyarul. A felületen mindössze három lapot találunk, ezek közül az első a kezdő képernyő, ahol láthatjuk a főbb értékeket, pulzus, alvásmonitor, ilyesmit. A második lap az edzéseké, a harmadik a Mi nevet kapta, ez pedig a velünk, illetve a beállításainkkal foglalkozó lapot rejti. Ez utóbbinál extraként említhető, hogy a menstruációs ciklus is követhető. Emlékeztek, a videó elején említettem, hogy az óra unisex. Na, itt van rá a bizonyíték. Mennyire jött be nekem az óra? Alapvetően elégedett voltam mindennel. Ahogy már mondtam, a viselet kényelmes. Az óra pehelysúlyó és rendkívül vékony, így szűkebb ing vagy blues ujja alá is bebújik, nem akad fent rajta a kézelő, mint egy vaskos portórán. Ugyanígy kényelmes a szíj is, szóval a kényelem kipipálva. A 240x240 pixeles TFT panel nem egy AMOLED, de a 4 fokozatban állítható háttérvilágítás legerősebb fokozatánál már elég fényt ad ahhoz, hogy napközben is kényelmesen használhassuk. Persze a tűző nap nem a barátja ennek az órának sem. Amúgy az órában Bluetooth 5.0 van, ami az energiatakarékosság miatt nagyon fontos tényező. A gyártó normál használat mellett 10 napot ad meg, a készenléti idő pedig 25 nap egy töltéssel. Az óra a tapasztalataim szerint ezt tudja is. Jöhet a konklúzió. A Mibro ér jól néz ki, jó az anyaghasználat, és például hölgyeknek is jól lehet, ami azért elég ritka. Nem tud őrült sokat, lényegében csak azt, amit minden hasonló szerkezet, cserébe nem is kérnek érte túl sok pénzt. Jelenleg lengyel raktárból nagyjából 10.000 forintért elhozható, és ezért a pénzért mégiscsak egy Xiaomi órát kapunk. Igaz, okos karkötős tulajdonságokkal, de legalább óraformával és nagy kijelzővel. Az eddigiekből gondolom kiderült, hogy ezt az árat bőven megéri. Ha szeretnéd megvásárolni, akkor a videó alatt megtalálod az órára mutató hivatkozást, és persze az aktuális kuponkódot is, hogy megtakaríts egy kis pénzt. Ha tetszett a videó, és szeretnél még hasonlókat, akkor jelezd ezt nekem azzal, hogy megnyomod a lájkot. Ha nem akarsz lemaradni a következő tesztekről, akkor iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a harangot is, hogy kap majd értesítést az új anyagokról. Sportoljatok, bozogjatok sokat, és ehhez vegyetek egy okos karkötőt vagy okos órát, akár a Mibro ért, ha megtetszett. Legyetek jó! Sziasztok!